谢谢你这么照顾我的未婚妻，你未来的嫂子。这下可好了，我们把春风宴的衣服和首饰全都洗劫一空，这要发给明珠谷的姐妹们，她们看了一定开心死了。从来没有见过这么好的东西呢。南为小师妹在执行任务中，还会想着谷中的姐妹们。这个簪子最漂亮了，我要把它送给樊姐姐。回谷以后啊，我要再看看有没有好看的衣服，都要留给樊姐姐。小师妹，记得你小时候，什么东西都会跟雪池姐抢，反而不跟樊师姐争，什么东西都留给樊师姐。现在长大了，还是想着樊师姐。哎，其实，在我心里呢，你们诸位师兄跟师姐的位置是一样的，只不过小的时候，樊姐姐因为我毁了容，所以让她变得很没有自信，很自卑。我心里一直觉得很愧疚，我就想着呀，等到京城以后呢。我一定帮他找到病机，雪肤养颜膏，治好他脸上的伤，帮他恢复容貌跟自信。小师妹，虽然大师兄和师傅们总是在批评你，可是你在我心里，永远是最美的，最善良的。呃呃，后面那几条狗怎么办啊？没事，我们已经出城了，等到僻静的地方，我就要把他们打发了。那你自己行吗？不用管我，在你心里，只有大师兄武功高强吧。不是的，叶哥哥，我是怕万一打起来，我不是帮不上忙吗？不用你帮忙，保护好你自己就行。嗯。停车。为何停车？大人，您究竟是要去哪里？这里离袁州都已经有五里多路了。我是要到郊外找一处庄园，好安顿我的美人啊。顺着这条路走就是了。可是大人，您今天的所有举动有所反常啊！您明知道春风院的后台老板是中堂大人，居然还将院中的财物全部扣押起来。眼下这荒山野岭，真是越走越偏僻啊！放肆！本官行事，用得着你对我指手画脚的吗？卑职不敢。不过昨日有一帮身份不明的人冒充大人，卑职心下有所疑虑。不知现在的大人，是不是也是被人冒充的？<笑>难不成？你在怀疑本官的真假？卑职敢问大人，卑职的小名叫什么？当然是叫旺财了。你见到本官只知道摇尾巴，不是挑狗还能是什么？小师妹，你先走。啊！哎，叶哥哥，叶哥哥，可是我不会驾马车呀！啊！叶哥哥，叶哥哥。是不是太不仗义了？不能丢下叶哥哥一个人走啊！马儿，马儿，咱们现在回去救叶哥哥好不好？走，走啊！走不走？再不走我打你了啊！嘿，这个马怎么软硬不吃，跟我这么像啊？你逼我的啊！
站住！再上前一步，我就杀了他们，把他们带回衙门，再逼问大人的下落。你没事吧？我看看，还好只是皮外伤。你怎么这么不懂事、啊？把自己置于险地不说，还连累了叶师弟。大师兄，你就别怪小师妹了，她你是担心我，才会去而复返的。你呀、啊，自己几斤几两都不知道，以后遇到这种事情，你自己先撤，别留下来给大家添乱，否则就不是讲义气，而是愚蠢啊。樊姐姐，你看，好看吗？我特意给你选的，春风院最好看的簪子，我还给你选了好几件漂亮衣服呢，到时候都给你。再漂亮的钗子，给了我也是浪费，还是把它留给雪姐姐吧。我看，她和这个钗子最配。樊姐姐，你别这样说呀，你这样说我心里特别难受。你不用难过的，我的脸和你无关。师弟，你这脉象好像是受了很重的内伤，难怪你连孙府的几个卫士都收拾不了。呃，我这次来袁州之前，有一天晚上练功，不小心走火入魔了。啊，幸亏雪师姐及时发现，出手相救，我才躲过一劫。不过，还是受了点伤。我是怕大家担心，所以让雪师姐不要告诉你们。只有练功时心神不宁，才会气血乱行。叶师弟，你不会有什么心事，瞒着我们吧？没有啊，我当时也不知道是怎么了，我以后注意就是了。<笑>叶师弟，你刚才不顾自己的性命安危，救下一欢，我很感动。谢谢你这么照顾我的未婚妻，你未来的嫂子。客气了。